purpose of uh, this MOU is to uh, work together with AIBF. As you all know, uh, companies uh, outsource their uh, non-core functions to other um, providers uh, in different countries uh, or in the same country. Uh, this is called outsourcing. The benefit of outsourcing is that it increases the efficiency of the outsourcing company and also it creates job uh, in business for uh, companies that provide services. Uh, it enhances employment conditions and also contributes to the economic development. Uh, this program will include the uh, following components. Number one, building uh, Afghanistan's BPO uh, ecosystem, which will include working uh, together with the government and private um, stakeholders across Afghanistan and the rest of the world. Number two, supporting BPO enterprises uh, through uh, entrepreneurship support programs and sub startup support programs across Afghanistan. We will not uh, be focusing only on Kabul, but we are interested in expanding to other countries. So we can create a social balance and create jobs in other provinces as well. Number three is providing BPO skills to Afghans, mainly uh, young women and men, so they understand what the needs uh, of the BPO industry is, what kind of skills are required, and what are the standards required by uh, market outside Afghanistan. Number four is creating partnerships. Uh, this will be done uh, with with uh, many different uh, players in Afghanistan and abroad. We understand uh, we cannot do it alone. We um, need uh, so many other uh, players to get involved with us. So together with AIBF will be uh, creating uh, a mechanism where we can bring other players uh, on board, uh, which includes government, private sector, uh, industry players uh, outside Afghanistan and uh, inside Afghanistan, and look forward to working together. چې د افغانانو په ویار جوړیږي د افغانانو په ابتکار جوړیږي لکه سره کوم چې نوم نه پیدا د ټیکنیشن یو داسې برنامه مخ کې چې مونږ اشنایي سره پیدا کړه چې ای 2018 زوان کدرونه سره یو ځای کړی او د افغانستان هغه کم نو وختونه د ټولنې د اصلاح د پاره د ابتکار ټیکنیشن اداره پر غاړه غسو واقعا نن مونږ د پاره ویار زید چې یو داسې موضوع ته بیا اشاره شو یو داسې موضوع ته دازل غوړ چې ادرس کو یاد استون زو ترس دګی وکو چې واقعا د افغانستان نو پا اقتصاد ته چې شپاړ اسکال نه دی خو مختلف سکټورونه لکه ټیلی کمیونیکیشن بانکداری زراعت صنعت دغه انډستریانو کې یو څه فابریکې یو تولیدي اداري جوړې شوی دی ولی متاسفانه وسه هم لکه څرنګه چې بی پی او کم مؤثریت په نړۍ کې درلودو په افغانستان کې نشته تون سره موجوده کده هم د ادارو ته مخصوص ده یعنی یو انډستری کې یا دو درې ادارو سره ده نو د را تک سره دا کانسپټ په کامیابولو سره نه تنها زمون اقتصاد پیاوړې کیږي بلکې زنجیره یې توګه مختلف حلقو ته مختلف ساحو ته د هغه د زنجیر د اقتصاد په توګه مونږ مؤثریت ایجاد ولې شو کچیر مونږ شو کولې دا بی پی او سیستم په قوي توګه چې هم پالیسی لیول قوانین او د هغه د سټرکچر لحاظ منظم جوړ شو او د بورډونو تجربه د منطقې څخه واخلو په داخل کې بی پی او خپل ځانګړتیاوې لري او خپل فایده لري لکه د اقتصاد نظره کاس سیوینګ ده ټایم سیوینګ ده د ټایم سیوینګ کاس سیوینګ په څنګ کې تا ته وخت درکوي چې ته څنګه کولی شې خپل اساسي مثلا د کالو تولید فابریکه ده هغه د مشتریان نه نشي کولی په موقع سره نظریات واخلي ستا باره کې شکایات واخلي فرمایشات واخلي نو ته کولی شې د بی پی او له طریقه یا بزنس پروسس آوټ سورسنګ ستا هم ټایم سیف شي کاس دې سیف شي هم په مؤثره توګه د ستا د کیفیت د تولید د کالو څخه هم نظریه واخلي هم فرمایش واخلي هم انتقاد واخلي بی پی او په اقتصاد کې ډېر رغنده رول لري لري شي دغه ابتکار زه وایم چې نه تنها یو سکتور دپاره بلکې دولت ته هم ډېر زیات مفادات لري که چېرې مونږ ورته توجه وکړو او دولت دې ته توجه وکړي ان شاء الله هغه د پیل د کار به جناب انصاري صاحب د دې تفاهم نامې نه وي بلکې دا تفاهم نامه د بی پی او ته مونږ مختص کړې نه ده ان شاء الله مونږ به نورو پروژو نور طرحو سره هم تاسو ته راځو او په دې ویاړو چې یو افغان کمپنۍ 
ټکنیشن د افغانانو په واسطه مدیریت کیږي په دغه ظرفیت او دغه لړاوي سره په دغه دغه معیارونو سره د سینوي برنامه حکومت ته ملت ته او د پروژو د موثر استفاده لپاره لري